Garage Band per principianti. Questo video è per le persone che non sanno niente di musica al 100%. Non sapete nulla di un ritmo, di un tempo, di una melodia. Non sai niente di loop. Non sapete suonare uno strumento musicale. Non sapete cantare o tenere una melodia. Non sai cosa sia un beat, un tempo, una melodia o un loop. L'unica cosa che sai sugli strumenti musicali è quello che hai imparato dalla persona con cui sei uscito che è andata al band camp. Tutto quello che sai fare è ascoltare la musica, copiare, incollare, cancellare, annullare, trascinare e rilasciare. Questo video è progettato per darti la possibilità di fare musica oggi, e vendere la tua musica su iTunes, o come musica di sottofondo per il tuo film. Ricordate, non c'è un modo giusto e un modo sbagliato di fare qualcosa. Ci sono 100 milioni di modi di fare la stessa cosa. Io vi sto solo mostrando un modo semplice e diretto. Creare un progetto. Quando si apre GarageBand, si passa all'interfaccia utente o direttamente alla finestra chiusa Project. Se GarageBand va all'interfaccia utente, allora vai in alto, sotto file, e clicca su Nuovo. Ora dovresti trovarti nella finestra chiusa Project. Questo video è per principianti. Quindi non dovete preoccuparvi di nessuna di queste cose. Non dovete sapere cos'è un tempo, cos'è un'indicazione di chiave, cos'è un'indicazione di tempo, o capire maggiore o minore. Questo video è progettato per farti fare musica oggi stesso. Così, basta cliccare in alto su progetto vuoto, poi in basso su scegli. Questa pagina si chiama tipo di traccia. Il tipo di traccia blu è per chi sa cantare o suonare uno strumento musicale. Inoltre, devi avere uno strumento musicale collegato a GarageBand. Il tipo di traccia marrone è per chi conosce la batteria. Sulla sinistra c'è il tipo di traccia verde, che si chiama strumenti software. Questo significa che il computer sarà la tua band e suonerà tutti gli strumenti musicali. Clicca sul tipo di traccia verde, e poi in basso clicca su Crea. Una tastiera di pianoforte potrebbe apparire, e se si lo fa, basta chiuderla. Interfaccia utente Questa è l'interfaccia utente. La prima cosa da fare è ottenere la musica gratuita che viene fornita con GarageBand. Vai in alto. E sotto l'icona di GarageBand, clicca su Libreria Suoni. E poi clicca su Scarica tutti i suoni disponibili. Ho già scaricato la musica. Questo file è di oltre 20 GB, quindi ci vorranno alcune ore per scaricarlo e installarlo. Scaricherà i suoni di partenza. La musica di cui avrai bisogno per iniziare a fare una canzone. Inoltre, scaricherà anche gli effetti sonori per la creazione di filmati. Ora cominciamo con i controlli in alto. Questa icona è chiamata pulsante della libreria. Ti permette di scegliere lo strumento musicale che vuoi utilizzare per creare la tua musica. Questa icona è chiamata il pulsante dei controlli intelligenti. Questo pulsante è per le persone che sanno molto di musica. Quindi assicurati di cliccarlo su off, o chiuso. Questa icona è chiamata il pulsante editor. Ti permette di tagliare. Copiare e incollare diverse parti di una canzone, e creare una nuova canzone dalle parti che hai tagliato e copiato. Lo userete molto. Questa icona è chiamata pulsante del blocco note. Ti permette di prendere note di testo in modo da poter tenere traccia del tuo lavoro. Non preoccupatevi di questo per ora. La maggior parte dei creatori musicali avanzati prendono appunti, perché sanno che alcune canzoni potrebbero richiedere un giorno per essere create, e altre canzoni potrebbero richiedere mesi. Non sai se la canzone sarà facile da creare o difficile da creare finché non inizi a creare la musica. Questa icona è chiamata il pulsante del browser loop. La maggior parte delle canzoni sono la stessa musica che si ripete più e più volte, con alcune variazioni o accenti per far sembrare che non si stia ripetendo. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone non nota questo fatto. Userai spesso il navigatore di loop. Come potete vedere sul lato destro, GarageBand viene fornito con una serie di loop. All'inizio, 
penserai di avere molto da cui scegliere. Dopo aver creato la tua prima canzone, capirai che i loop di GarageBand sono sufficienti per imparare GarageBand. Ci sono molti loop gratuiti su internet, ma personalmente, ho trovato più facile pagare per il loop. Ho pagato circa 30 dollari e ho ottenuto questo set di 1000 loop. Lascerò il link nella descrizione qui sotto. Se clicchi su uno di essi, allora sentirai come suona. Area della pista. Quest'area è chiamata area della traccia, ed è qui che aggiungi i loop e crei la tua canzone. Tutto quello che devi fare è prendere un loop e trascinarlo nell'area della traccia. Il controllo in alto, e sulla destra, permette di rendere l'area della traccia più grande o più piccola. Sul lato sinistro c'è l'intestazione delle tracce. Questo ti dice quali strumenti musicali stai usando. Questo pulsante disattiva il suono di tutte le altre tracce. Questo pulsante disattiva il suono solo della traccia su cui si trova. Questo pulsante controlla da quale altoparlante uscirà la musica. L'altoparlante destro o quello sinistro. Questo controlla il volume per ogni singola traccia. Questo è il regolatore del volume principale. Lo esaminerò più in dettaglio nella sezione di questo video chiamata esportazione di una canzone. Loop Browser Questa icona apre il browser dei loop, è qui che si ottengono i loop per creare la tua canzone. Come potete vedere, i loop sono categorizzati per strumento musicale, genere e descrittori. Descrittori come musica rilassante, allegra o felice, eccetera. Qui in alto, dove c'è scritto Loop Pack, questi sono i diversi pacchetti di suoni che vengono forniti con GarageBand. In questo momento, l'ho impostato su tutti i pacchetti. Cliccando su di esso, verranno mostrati tutti i singoli pacchetti. Se vado su Final Cut Pro Sound Effects e ci clicco sopra, poi mostrerà tutti i cicli che posso usare per fare un film. Suonerò alcuni degli effetti sonori in modo che sappiate come suonano. L'icona del cuore è il luogo in cui memorizzi i tuoi loop preferiti. Esaminerò i loop in modo più dettagliato nel corso di questo video. Se clicchi sulla casella sotto il cuore e accanto al loop, allora il loop sarà memorizzato nella sezione My Loop Spec. Tuttavia, volete i loop verdi, perché questi tipi di loop sono gli unici che vi permettono di aggiungere diversi strumenti musicali alla musica, e aggiungere note musicali a una canzone. Questi tipi di loop sono chiamati file MIDI. Puoi tagliare, copiare e incollare qualsiasi tipo di loop, ma il tipo verde ti permette di tagliare, copiare e incollare le note. Tutti gli altri tipi di loop non ti permettono di cambiare le note. 
Rivedrò come lavorare con i lupi in modo più dettagliato nella sezione chiamata loop. Quindi, vuoi trovare tutti i loop verdi. Il modo più semplice per trovare quelli verdi è quello di cliccare sull'icona del tipo di loop, e spuntare la casella chiamata MIDI Loops. Tutti i loop verdi o MIDI dovrebbero apparire. Quando ne trovi uno verde, metti un segno di spunta nella casella sotto il cuore, in modo che vengano memorizzati nei tuoi preferiti. Biblioteca. Questa icona apre la libreria. La libreria è dove scegli e aggiungi gli strumenti musicali che vuoi usare per creare la tua canzone. Ora andiamo nella libreria e aggiungiamo alcuni strumenti musicali. Ora clicca sull'icona più per aggiungere una nuova traccia. Ora scegli il tipo di traccia che è verde, che si chiama strumenti software. E poi clicca su crea. In alto a sinistra, clicca sull'icona di controllo per chiudere la finestra di controllo. Ora clicca su una categoria dello strumento musicale, poi clicca sullo strumento che vuoi usare. Se non volete usare lo strumento musicale che scegliete, basta sceglierne un altro e cambierà in quello che volete. In alto, sotto traccia, clicca su Elimina traccia per cancellare la traccia. Oppure puoi cliccare con il tasto destro del mouse sulla traccia, e vedrai cancellare la traccia. Inoltre, come potete vedere, quando cliccate con il tasto destro del mouse su una traccia, questa finestra di controllo fornisce opzioni di organizzazione. Questa icona rinomina la traccia. Questa icona cambia il colore del loop. Dice colore della traccia, ma tutti i loop che metti su questa traccia cambieranno nel nuovo colore che hai scelto. Questa icona cambia l'icona della traccia. Inoltre, come potete vedere, posso cambiare la dimensione del display sia per l'area della traccia che per la libreria. Editore audio. Vedi l'icona delle forbici in alto. Cliccaci sopra per aprire l'editor audio. In alto, a destra, permette di ingrandire o rimpicciolire l'area della traccia. Vedi questa icona in butto in alto. 
che si chiama Catch Play Ahead. Assicurati che sia accesa. Assicurati che sia attiva sia per l'area della traccia che per l'editor audio. L'icona dell'imbuto assicura che il Play Ahead nell'area della traccia e il Play Ahead nell'editor audio siano in sync, ovvero si muovano insieme come un unico Play Ahead. L'editor audio permette di fare tagli precisi, copie e incollaggi. Nell'editor del piano Roll, metti la Play Ahead dove vuoi dividere o tagliare il loop. Poi nell'area della traccia, clicca su Loop in alto, sotto Edit, clicca su Split Region at Play Ahead. Come potete vedere, taglia il loop sia nell'area della traccia che nell'editor audio. Questa icona è il pulsante del ciclo. Quando è acceso. Ripeterà o ciclerà l'area più e più volte. Puoi espanderlo o spostarlo. Nell'editor audio, questa vista è il piano Roll Editor. Un pianoforte può suonare quasi ogni tipo di nota, dove altri strumenti musicali non possono. Quindi, un pianoforte è importante per creare una canzone. Se si passa dall'editor del piano Roll all'editor dello spartito, allora si possono inserire note musicali. Si possono inserire note musicali solo nell'editor di partitura. Non si possono inserire note musicali nell'editor di piano Roll. Nell'editor dello spartito. Per inserire una nota musicale, clicca sulla nota che vuoi inserire, poi tieni premuto il tasto di comando e clicca dove vuoi aggiungere la nota musicale. L'editor di spartiti permette anche di cancellare o spostare le note musicali. L'editor di Piano Roll permette anche di spostare le note musicali e di cancellare le note musicali. Questa parte è molto importante. Lo spazio tra le note è importante quanto le note stesse. Vuoi mantenere lo stesso spazio, o la tua canzone non suonerà bene. Ecco come suona quando tolgo un po' di spazio tra le note. In alto, controlla il regolatore dei livelli del volume principale. Il regolatore dei livelli di volume principale assicura che l'intera canzone non sia troppo alta. Se il volume è troppo alto o troppo forte, allora la tua canzone avrà un suono schioccante o scoppiettante, e non suonerà liscia. 
batterista editore. I loop marroni sono loop del batterista. Aggiungendo uno di questi loop si aprirà l'editor del batterista. Non ho intenzione di recensire il drummer editor, perché questo video è per persone che non sanno nulla di musica. Tuttavia, se cliccate sull'icona della libreria, allora potete cambiare il batterista. Ogni batterista ha il proprio stile. Inoltre, sotto questo, hai diversi stili di suonare, come Liverpool, Heavy Metal, Retro Rock, eccetera. Puoi mischiare e abbinare diversi batteristi con diversi stili. Il loop I loop sono musica d'avvio. Sono solo una piccola parte di una canzone. E si usano i loop per creare l'intera canzone. La maggior parte delle canzoni sono la stessa musica che si ripete più e più volte, con alcune variazioni o accenti per far sembrare che non si stia ripetendo. Questo è il motivo per cui la maggior parte delle persone non nota questo fatto. Per esempio, se cliccate su un loop, e nella parte in alto a destra del loop, tenete premuto il tasto sinistro del mouse e trascinate su di esso. Potete vedere che il ciclo si sta ripetendo. Se cliccate su un loop, e nella parte in basso a destra del loop, tenete premuto il tasto sinistro del mouse e trascinate su di esso. Come puoi vedere, hai aggiunto più spazio alla fine del loop. La versione attuale di GarageBand ti permette di importare solo un loop alla volta. Basta trascinare il loop fuori dalla cartella e nell'area della traccia. L'opzione superiore, che è no, è l'opzione migliore perché l'importazione del tempo potrebbe cambiare l'intera canzone. In alto, a destra, permette di ingrandire o rimpicciolire l'area della traccia. L'importazione di un loop ti permette di utilizzare il loop solo per questa canzone. Puoi salvare il loop nel browser dei loop. Tuttavia, prima di salvare un ciclo, dovete sapere che cancellare un ciclo non è semplice. Per eliminare un ciclo, prima tieni premuto il tasto Shift, il comando e il punto sulla tua tastiera. Questo aprirà i file nascosti del tuo computer. Il percorso è Macintosh HD, all'utente, al nome dell'utente, alla libreria, all'audio, ai loop della mela, al loop dell'utente e all'ultimo file singolo. Inizierò dal nome dell'utente. Come potete vedere, la library è una cartella nascosta. Alla libreria, all'audio, ai loop della mela, al loop dell'utente e all'ultimo file singolo. Ora cancella il ciclo. Per finire il processo di eliminazione del loop, torna in GarageBand, clicca su Loop Pack, poi vai in fondo e clicca su Reindicizza tutti i loop. La reindicizzazione può richiedere qualche minuto. Ora tieni premuti i tasti Shift, Command e il punto sulla tua tastiera. Questo chiuderà i file nascosti del tuo computer. In GarageBand, non c'è modo di salvare il nuovo loop creato e tenerlo come file MIDI. L'unico modo per mantenere il nuovo loop creato come file MIDI e usarlo in un'altra canzone è copiare il nuovo loop da un progetto e incollarlo in un altro progetto. Se cerchi di salvare il nuovo loop che hai creato nel browser dei loop, GarageBand cambierà il nuovo loop da un file MIDI a un normale file loop. Questo significa che potrai solo aggiungere una chitarra come strumento musicale al nuovo loop. Molte delle cose che si potevano fare con la vecchia versione di GarageBand, Apple le ha spostate nel loro software chiamato Logic, che costa 200 dollari. Se vuoi salvare il nuovo loop che hai creato nel loop browser, trascina semplicemente il loop sul loop browser.
Ora cambiate il nome o lasciatelo così com'è. Poi seleziona il descrittore dello strumento, o lascialo vuoto. Io lascio sempre tutto come no o non è. E in questo modo so che il loop sarà memorizzato nel pacchetto di loop chiamato My Loops. Ricordate, non c'è un modo giusto e un modo sbagliato di fare qualcosa. Ci sono 100 milioni di modi di fare la stessa cosa. Io vi sto solo mostrando un modo semplice e diretto. La struttura tradizionale di una canzone è la stessa di una storia. La verità è che se suona bene, allora è buona. La struttura tradizionale di una canzone è un'apertura. Poi si introducono i diversi strumenti. In una storia, si introducono i diversi personaggi o persone. Gli strumenti suonano l'uno con l'altro. In una storia, le diverse persone interagiscono tra loro. Poi si ha un climax. In una storia, il cattivo viene ucciso. Poi i vari strumenti vengono fatti fuori. In una storia, le persone se ne vanno e prendono strade diverse. Per ultimo, si ha la fine. Non dovete creare la vostra canzone in questo modo? La musica house non è creata in questo modo, e molta musica dance non è creata in questo modo? Ora facciamo un'apertura. Prima di iniziare, in alto, assicurati che l'icona Catch to Play Ad sia accesa, o sia blu sia nell'area della traccia che nell'editor audio. Questo assicura che il Play Ad nell'area della traccia e il Play Ad nell'editor audio siano entrambi in sincronia, o si muovano insieme come un unico Play Ad. Trascinerò uno dei loop che ho acquistato nell'area della traccia. E userò il pianoforte a coda Steinway come strumento. Sto usando un pianoforte perché è l'unico strumento che può suonare quasi tutte le note musicali. Poi sotto modifica assicurati che sia selezionato Snap to Grid. Questo aiuterà a collegare diversi loop. Non ho intenzione di creare la canzone, dettaglio per dettaglio. Vi mostrerò abbastanza perché siate in grado di farlo da soli. Inoltre, creare un'intera canzone può richiedere ore o anni. Non si sa mai quanto tempo ci vorrà finché non si comincia. Per creare un'apertura, devo solo cancellare alcune note. Copiare e incollare altre note. E spostare alcune note. Ricordate, questi sono solo esempi di come lavorare con i loop. Una volta che sapete come lavorare con i loop, allora sarete in grado di creare la vostra canzone. Ora creiamo la prossima sezione. L'introduzione degli strumenti. Userò lo stesso ciclo. Tranne che taglierò e inserirò l'area tagliata in una nuova posizione. Nell'editor audio, in basso. Metti il play ahead nel punto in cui vorresti tagliare il loop. Nell'editor di tracce clicca sul loop. Poi vai in alto, e sotto modifica, clicca su split region at play ahead. Poi allontanate i due nuovi anelli. Ora ripetete la stessa cosa altre due volte, ma in una posizione diversa del ciclo. Ora ho 4 loop. Ora clicco con il tasto destro del mouse e cancello una parte. Poi sposta un anello tra gli altri due anelli e collega tutti e tre insieme. Ora cliccate sul terzo ciclo. Ora in alto, sotto modifica, clicca su copia. Metti il play ahead all'inizio del primo ciclo. 
e sotto modifica, clicca su incolla. Come potete vedere non solo incolla il ciclo, ma sostituisce anche parte del primo ciclo. Quindi, bisogna fare attenzione quando si usa paste. Ora sotto modifica clicca su annulla e incolla. Nell'area della traccia, seleziona tutti i loop. In alto, sotto modifica, clicca su unisci le regioni. Questo prende tutti i loop e li fa diventare un unico loop. Ora clicco con il tasto destro del mouse e clicco su rinominare il nuovo ciclo. Chiamerò acceso TOD2. Ora avete abbastanza informazioni per creare i vostri loop. Il prossimo passo è mettere strumenti musicali al loop e creare una canzone. Creare una canzone. Userò il loop che ho creato nell'ultima sezione di questo video per creare una canzone. La prima cosa che faremo è aggiungere gli strumenti musicali che potreste usare. Non gli strumenti musicali che userete. Gli strumenti musicali che state aggiungendo potrebbero non essere quelli che userete alla fine. La maggior parte delle volte, quando si crea una canzone, si aggiungono e si eliminano strumenti musicali durante il processo. Ora prendi il loop che hai aggiunto e continua a spostarlo verso il basso. Questo creerà ulteriori tracce. Ora prendi il loop e torna alla prima traccia. La maggior parte delle canzoni ha uno strumento musicale che viene usato per mantenere il ritmo, il tempo o la cadenza. Molte persone usano una batteria o un basso. Puoi usare qualsiasi strumento musicale tu voglia. Io userò un'arpa. Aprirò la libreria, poi cliccherò sulla traccia e selezionerò arpa. C'è solo un tipo di arpa. Imposterò il volume di questa traccia su alto. Anche la prossima traccia sarà un'arpa, ma per questa traccia, il volume sarà impostato tra basso e alto. Quando introduco uno strumento musicale, voglio che il volume sia alto, e quando introduco lo strumento musicale successivo, voglio che il volume del primo strumento cali. Questo è il modo più semplice per farlo senza usare i fotogrammi chiave. Per i prossimi strumenti musicali, userò il basso a corde e la chitarra acustica classica. Seleziona la traccia con la stringa bass. Poi in alto, sotto traccia, seleziona nuova traccia con impostazioni duplicate. Come potete vedere ha duplicato la traccia con il basso a corde. Cambierò il volume di questa traccia a medio. Ora farò lo stesso con la traccia di chitarra acustica classica. Se non ti piace la disposizione delle tracce, allora sposta la traccia come faccio qui. Userò solo le tracce che hanno l'arpa, il basso a corde e la chitarra acustica classica. E cancellare gli altri. Vai in alto, e sotto traccia. Clicca su Elimina traccia. Oppure clicca con il tasto destro del mouse e clicca su Elimina traccia. Ora ho 6 tracce. Ora copiate il loop nella prima traccia. Sposta il play ed all'inizio del loop sulla prima traccia. Poi seleziona la seconda traccia e clicca su Incolla. Continuate a fare così fino a quando non avrete dei loop nella prima colonna di tutte le tracce. Prima di andare avanti, devo mostrare qualcosa di importante. Il problema è che i loop non sono sempre allineati. Come vedete qui. Tutto sembra ottimo, ma quando faccio lo zoom, potete vedere che i loop non sono allineati. 
Se metti il playhead sul collegamento, quando ingrandisci, la vista rimane sul playhead. Ecco un altro esempio. Se mettete la testina di riproduzione sul collegamento, allora quando zoomate, la vista rimarrà sulla testina di riproduzione. Se i loop non sono allineati, la musica suonerà un po' male. Poi seleziona la prima colonna di tutte le tracce. E clicca su copia. Ora sposta il playhead alla fine del loop nella prima traccia. Ora clicca su incolla. E continua a cliccare su incolla finché non hai molti loop. Questo è solo un modo facile e veloce per riempire tutto e assicurarsi che sia tutto allineato. Ora cancelliamo alcune cose. L'arpa entra forte, ma dopo abbiamo bisogno che scenda in basso. Quindi cancella tutti i loop dopo il primo loop nella traccia in cui l'arpa entra forte. Dove l'arpa arriva in basso, cancella il primo loop. In questo modo il suono dell'arpa non sarà raddoppiato. Ora fate la stessa cosa per i prossimi strumenti. Puoi cambiare gli strumenti mentre la musica sta suonando. Poi devi esportare la tua canzone, così puoi venderla o usarla in uno dei tuoi film. Esportare una canzone. Per prima cosa vai in alto, e sotto GarageBand, clicca su Preferenze. Poi vai alla scheda avanzata, dove c'è scritto Normalizzatore automatico. Spuntate questa casella su Onorevole questo assicurerà che il volume principale del vostro suono non sia troppo basso o troppo alto. Tuttavia, se vuoi fare tu stesso le regolazioni del volume master, allora lascia questa casella deselezionata. Per regolare da solo il volume master, vai in alto, sulla destra c'è il regolatore del volume master. Questo regola il volume per tutta la canzone. Ora suonate la vostra canzone, e guardate il regolatore del volume master mentre sta suonando. Se una qualsiasi parte del vostro suono va in giallo o in rosso, allora abbassate il volume fino a quando è verde. Tuttavia, il problema con il regolatore di volume principale è che non puoi assicurarti che le parti sottili della tua musica non siano troppo basse. O che le altre parti della vostra musica siano così forti da soffocare le parti sottili della vostra musica.
Finché non ne saprai di più su come regolare i livelli di volume, ti suggerisco di tornare alla scheda avanzata nelle preferenze, e dove dice, normalizzatore automatico. Spunta questa casella su onorevole. Ora vai in cima, e sotto modifica, clicca su seleziona tutto. Seleziona tutto farà in modo che solo la musica venga esportata, e non tutto lo spazio prima della musica. Ora vai in alto, e sotto la scheda condivisione, seleziona e esporta canzone su disco. Ognuna di queste quattro opzioni è buona, ma l'onda è la più usata in tutto il mondo. P-Wave, non compresso, 16 bit, qualità CD. Poi spunta la casella accanto all'area del ciclo di esportazione. E clicca su esporta. Ora avete una canzone che può essere riprodotta su un lettore mp3, o come musica di sottofondo per il vostro film. Se vuoi esportare la tua canzone, in modo da poterla vendere su iTunes, poi torna a condividere, e seleziona canzone in musica. Compila tutte queste informazioni e assicurati che la qualità sia impostata sulla massima qualità, iTunes Plus, 256 kbps s. Se ti piace questo video, allora premi subscribe, in modo che YouTube lo mostri a più persone.